Hello mga kaguro! Ngayon pag-aralan natin kung paano gumawa ng online quiz gamit ang application na Google Forms. I-click ang Google Forms sa inyong Google site. Kapag katapos ma-direct sa panibagong site, hanapin ang blank quiz at i-click ito. Pagkatapos ma-click ang blank quiz, mapupunta ka sa isang panibagong interface. Dito mo na sisimulang gawin ang iyong test. Palitan ng file name at title. Kunwari, gamitin natin ang title na free test in mathematics test. Lagyan din ito ng directions. Mas mabuti kung meron kang draft sa iyong papel para ililipat mo na lang siya dito. Pwede na tayong maglagay ng ating unang question. Dito piliin ang type ng question, multiple choice, paragraph, short answer. Kanwari multiple choice ang ating question, maglagay tayo ng ating unang tanong. Halimbawa, it is a sequence in which the term after the first is found by adding a constant called common difference. Dito sa option 1, ilalagay ang unang option. Halimbawa, arithmetic sequence, pindutin lamang ang enter kung nais magdagdag. Depende lang sa iyo kung ilan ang options na iyong idadagdag. Dito sa aking ginagawa, apat lang ang options ko. Pagkatapos makompleto ang lahat ng options, sa bandang ibaba ay pindutin ang answer key. Lagyan ng paukulang puntos, i-click ang taman sagot, at i-click ang done. I-click din ang required para hindi ma-skip ang tanong. Ayan, meron na tayong question number 1. Para magdagdag ng isa pang question, pindutin ang addition sign sa bandang kanan. Piliin muli ang type ng question. At maglagay ulit ng isang tanong, Gayun din ang mga options. Ulitin lamang ang ginawa sa unang tanong. Maaari kang magdagdag ng ilang options kung depende sa nais mo. Maaari ka din namang magbawas. Pero idea na pantay-pantay ang bilang ng option sa lahat ng numbers. Tandaan at huwag kalimutan na ilagay ang tamang sagot sa pamamagitan ng answer key. Ulitin lamang ang mga prosesong ito hanggang sa makompletong ma-encode sa Google Forms ang lahat ng items na nasa iyong quiz. Sa tutorial na ito, hanggang tatlong questions lang ang ginawa ko dahil baka abutin tayo ng kinabukasan kung dadamihan ko. Kaya after the third question, diretso na tayo sa susunod na steps na pwede natin gawin. So, ayan po. Naglalagay ako ng choices. Medyo mabagal naman ngayon yung video. Kanina, ang bilis-bilis ng video. Naiiwan yung boses ko. Ayan. After maglagay ng choices, again, maglalagay tayo ng answer key. At huwag kakalimutan i-click ang required para hindi ma-skip yung tanong na yon. Sayang naman kasi yung points. So, ayan, tapos na tayong gumawa ng quiz. I-personalize na natin. Pwede mong palitan dito ng mga kulay-kulay dito sa parang team na to. Ayan, pwede ka rin maglagay ng header. 
pumili ng image na nandito o mag-upload ng sarili mong picture depende sa gusto mo. May kalayaan ka sa paggawa ng sarili mong header. Ayan, pinili ko ang header na to. I-click lamang ang insert. Kapag na-insert yan, pwede ka rin magpalit ng mga kulay depende sa nais mo. O ba? Diba? nagkaroon ng panibagong buhay ang ating Google Form. Atin namang alamin ang ibang features nito. Dito sa parang settings na button. Dito sa general, pwede i-click ang collect email addresses. Dahil isang email address lang ang gagamitin ng bawat estudyante. I-uncheck ang restrictions sa DepEd. Dahil... Dapat email lang kailangan doon. I-show ang progress bar at i-shuffle ang bawat question. Sa quizzes naman, tingnan ang ibang options. Pwede i-uncheck at i-check depende sa nais mo ang tungkol sa mga katanungan. Pwede ka rin gumawa ng sarili mong confirmation message. Halimbawa, Thank you for answering the quiz. O ba? Diba, kung Tagalog ang iyong quiz, pwede namang maraming salamat sa iyong pagsasagot. Ikaw ang bahala. Malaya ka maglagay ng sarili mong confirmation message. Pag natapos ng lahat, huwag kalimutang i-click ang save. Nakasave na ang ating mga features. Nagkaroon dito ng email address bar dahil isinelect natin yung collect email address. Handa na nating ipamahagi. I-click ang send. Dito sa button sa gitna, i-shorten ang ating mahabang-mahabang URL. I-check ang lamang ang box na ito. At i-click ang copy. Pagkatapos, Subukan itong i-paste sa isa pang tab upang makita natin ang hitsura ng ating quiz. Ayan, ito na ang quiz na makikita ng lahat ng magsasagot. Subukan kaya natin itong sagutan. Maglagay tayo ng email address at sagutan natin ang mga tanong. Ginamit ko ang aking email address. Yan yung isa. Sagutan natin. Kunwari, alam natin yung sagot. Ayan. Testing lang, guys. Oh, kung inyong mapapansin, yung number one question kanina napunta sa ibang number. Kasi nga, nasa shuffle. Yan, may confirmation na. So, hindi na siya pwede mag-submit ng iba dahil isang beses lang ang isang email address. Dito sa responses, may isa na agad nakasubmit. Tingnan nyo, nakagrap yung mga tanong. Ay, mga tanong, mga score. Kaya dito, madaling magkaroon ng item analysis. May percentage na, may frequency pa. Madali ring makita kung saan ang tamang sagot at maling sagot ng bawat nagsagot. Paano kaya ang mangyayari kung sumubok ulit tayong magsagot? Tingnan natin. Sa isang pang panibagong tab. Ayan, nakalagay, you have already responded so hindi pwedeng madoble ang response o sagot ng isang email address. At para sa ating pinakasummary, i-click ang symbol na to. Create a new spreadsheet at pindutin ang create. Magkakaroon tayo dito ng Google Spreadsheet. Dito makikita nyo ang lahat ng responses. Anong date nagsagot, anong oras nagsagot, email address ang nagsagot, score at ano ang isinagot nila sa bawat katanungan. Hindi ba't napakadali lang mga haguro? Subukan mo na. Ito na ang bago nating kaakibat sa panahong ito ng new normal for education. Madaling gawin, madaling sagutan, madaling mag-record at madaling mag-analyze.